வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்னைக்கு இந்த வீடியோ என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்னையில் உள்ள சிறு வழக்கல் நீதிமன்றத்தில் வந்து அலுவலக உதவியாளர் உட்பட பல்வேறு விதமான வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு வந்திருக்கு அதை பற்றினா முழுமையாக தான் வீடியோ பார்க்க போகிறோம் தயவுசெய்து வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் இறுதி வரைக்கும் பாருங்கள் கண்டிப்பாக அந்த உபயோகமாக இருக்கும் வழக்கம் போல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ இதில் வந்து இதுக்கு நான் அப்பீஸ் ஃபார்ம் எப்படி ஃபில் பண்ணுறது என்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் அட்டாச் பண்ணும் ஒரு சில இம்பார்ட்டன் இன்ஃபர்மேஷன் இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணி வந்து கண்டிப்பாக உபயோகமாக இருக்கும் முடிந்த வரை வந்து இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணி யார் ஒரு பயனுள்ளதாக இருக்கட்டும் நம்ம சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் பெல்லை கான் பிரஸ் பண்ணிங்கன்னா நம்ம சேனலில் போய் வீடியோ நோட்டிஷ்லாம் வந்துடும் வாங்க இந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஷேக் மேன் சொன்ன மாதிரி சென்னையில் உள்ள சிறு வழக்கு நீதிமன்றம் வந்து பல்வேறு விதமான வேலையாக வந்திருக்கு அதை பற்றி ஒவ்வொன்றா பார்ப்போம் இந்த பதவிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆண்கள் மற்றும் பெண்கள் இருபாலும் விண்ணப்பிக்கலாம் சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் எந்த மாவட்டம் தான் தலைமை போஸ்ட் விண்ணப்பிக்கலாம் சென்னையில் வந்து அப்ளை பண்ணி கிடையாது நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் எந்த மாவட்டம் தான் தலைமை வந்து போஸ்ட் வந்து விண்ணப்பிக்கலாம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த விதமான கட்டணமும் கிடையாது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு எந்த விதமான எழுத்து தரும் கிடையாது அப்புறம் எப்படி ஆட்கள் செலக்ட் பண்ணுவான்னு பார்த்தீங்கன்னா நேரடி பணி நியமனாத டேரக்ட் என்ட்ரி மூலம் தான் ஆட்கள் செலக்ட் பண்ணுவாங்க ஆனால் சப்போஸ் அவங்க எதிர்பார்த்து அளவை விட அளவுக்கு அதிகமாக அப்ளிகேஷன் வந்துச்சுன்னா மேபி எக்ஸாம் வைக்கிறது வாய்ப்பு இருக்குது அது மிகவும் குறைவான வாய்ப்பு தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கும் ஆனால் மேக்ஸிமம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேரக்ட் என்ட்ரி தான் அவங்க இருக்கும் அடுத்து நான் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் வேக்கன்சி பார்த்தீங்கன்னா மொத்த காலையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்த எழுபத்தி நாலு வேக்கன்சி கொடுத்துருக்காங்க இது ரொம்ப நல்ல வேக்கன்சி தான் இப்போ எந்தெந்த போஸ்ட் எவ்வளோ வேக்கன்சி இருக்குது அதுக்கு எஜுகேஷன் வாய்ஸ் என்ன பண்ண தவறு எல்லாமே வரிசையாக பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம்னா சுருக்க எழுத்து தட்டச்சர் கேட்டிருக்காங்க இதுக்கான காலி பணியில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் ஏழு வேக்கன்சி கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கான கல்வி தேர்தல் பார்த்தா பெருசாக எதுவுமே இல்லை பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சி படுத்தி தான் போதுமானது அதிகபட்சமாக என்ன படிச்சிருந்தாலும் தரமணி அப்ளை பண்ணலாம் அடுத்து கட்டாயமாக வந்து பார்த்தா தொழில்நுட்ப தகுதி தேவைன்னு சார் டெக்னிக் ஆலிஷன் தேவை ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சுருக்கழுத்து தட்டச்சனால கண்டிப்பாக தொழில்நுட்ப தகுதின்னு கேட்பாங்க என்ன தேவைன்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நீங்கள் தட்டச்சு அதாவது டைப் ரைட்டிங்கையோ இல்லை ஷார்ட் டேன்லையும் சுருக்கழுத்துன்னு சொல்லுவாங்க ஷார்ட் டேன்லையும் நீங்கள் வந்து கோர்ஸ் பண்ண கம்ப்ளீட் பண்ணி தான் மட்டும்தான் அப்ளை பண்ண முடியுன்னு சொல்லியிருக்காங்க நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில் முதுநிலையும் இல்லை தமிழில் முதுநிலையும் மற்றும் ஆங்கிலத்தில் இளநிலையும் இல்லை ஆங்கிலத்தில் முதுநிலையும் இல்லை தமிழ் இளநிலையும் முடிச்சிருந்தால் தரமாக அப்ளை பண்ணலாம் ஆனால் கண்டிப்பாக வந்து டைப் ரைட்டிங் முடிச்சிருக்கும் சுருக்கழுத்து முடிச்சுக்கணும் முடிச்சிருந்தால் மட்டும்தான் நீ அப்ளை பண்ண முடியும் இந்த போஸ்டிங்க்கு அடுத்துக்கான என்ன சொல்லிச்சு முறைன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு ஜாப் மட்டும் என்ன சொல்லி முறையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சொல்லுமே சில மீதியும் ஈஸியாக தான் இருக்கும் நான் பல ஜாப்ஸ் வந்து நம்ம தெளிவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சொல்லிக்கும் இது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி எல்லா ஜாப்பும் தரணும் கண்டிப்பாக டைம் ரொம்ப ஆயிரும் இந்த ஒரு ஜாப் மட்டும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சொல்கிறேன் மீதி ஜாப்பை நீ ஆல்ரெடி பார்த்து ஈஸியாக தெரிஞ்சுக்கலாம் இதுக்கு வந்து பார்த்தோம்னா சில கொடுத்துருக்க கேட்டகரி இருக்க மட்டும் தான் விண்ணப்பிக்க முடியும் அதர் கேட்டகரிஸ் வந்து விண்ணப்பிக்க முடியாது சப்போஸ் உங்களுக்கு கேட்டகரி இல்லை அப்படின்னா தரமாக ஜென்ரல் டேன் இருக்கான்னு பாருங்கள் ஜென்ரல் டேன் ப்ரியாரிட்டி நான் ப்ரியாரிட்டி கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் எதில் வரீங்க தரமாக விண்ணப்பிச்சிக்கலாம் ப்ரியாரிட்டி நான் நான் ப்ரியாரிட்டி நான் தான் கடைசி சொல்கிறேன் நான் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிற்படுத்தப்பட்ட ஒரு கேட்டிருக்காங்க பிற்படுத்தப்பட்ட பிசின்னு போட்டு பிளாக் ஹெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஓடி பிசிஎம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு நான் பார்த்தீங்கன்னா அதர் தேன் பேக்வர்ட் கிளாஸ் முஸ்லீம் அதாவது பேக்வர்ட் கிளாஸ் முஸ்லீம் தவிர பிசி கேண்டிடேட்ஸ் வந்து தாராளமாக வந்து பதவி விண்ணப்பிக்கலாம் சொல்லியிருக்காங்க இதே மாதிரி ஒவ்வொரு பிரிவினருக்கு தனித்தனியாக கொடுத்துருக்காங்க டிஎம்னா தமிழ் மீடியம் டிடபிள்யூனா டெஸ்டிடியூட் வீடியோ அதாவது ஆதரவற்ற தவைகள் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிசிஎம்னா பேக்வர்ட் கிளாஸ் முஸ்லீம்ஸ் வந்து அவங்க தனியாக வேக்கன்சி கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் முன்னுரிமையில் வந்தீங்கன்னா முன்னுரிமையில் அப்ளை பண்ணுங்கள் முன்னுரிமை வரமாட்டேன் அப்படின்னா முன்னுரிமை அட்டலும் விண்ணப்பிச்சுக்கோங்க முன்னுரிமை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஆதரவற்ற தேவைகள் கலப்பு திருமணம் செய்து கொண்டு வாங்க முன்னாள் ராணுவத்தினா மாட்டு தேவை இது மாதிரி முன்னுரிமை அடிப்பில் இருந்துச்சுன்னா தரமணியை முன்னுரிமை அப்ளை பண்ணி இல்லை சார் நான் எது வரமாட்டேன் அப்படின்ற பட்சத்தில் நீங்கள் வந்து முன்னுரிமை அட்டலோ தரமாக விண்ணப்பிக்கலாம் அப்படி முன்னுரிமை நீங்கள் விண்ணப்பிச்சிங்கன்னா கட்டாயம் அவங்களுக்கு சர்டிஃபிகேட் சப்மிட் பண்ண மட்டும் சார் முன்னுரிமை எடுத்துக்கோங்க இல்லாட்டி ஃபார்ம் ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவாங்க அதை பற்றி முன்னுரிமை தரலாமே அடுத்த ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணும் போது சொல்கிறேன் உங்களுக்கு அடுத்து இதுக்கான சம்பளம் பார்த்தா இருபதாயிரத்தி அறுநூறு முதல் அறுபத்தி ஐந்தாயிரத்தி ஐநூறு கொடுக்குறாங்க ரொம்ப நல்ல சாலை தான் உங்களுக்கு எலிஜிபிள் இருக்கும் வாய்ப்பு மிஸ் பண்ணிடுறாங்க சப்போஸ் உங்களுக்கு எலிஜிபிள் இல்லாட்டி நிறைய பேர் ஷேர்
அதுக்கான காலி பண்ணிடுறேன்னு பார்த்தா மொத்தம் மூன்று வேகன்சி கொடுத்தா சேம் அதே மாதிரி பார்த்தா முப்பத்தி எட்டு பட்டினே போதுமானது சம்பளம் பார்த்தீங்கன்னா பதினாறாயிரத்தி முதல் ஐம்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி நானூறு கொடுக்குறாங்க ரொம்ப நல்ல சரியாக உங்களுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அவ்வளோ எதிர்பார்த்து கொண்டு வந்து அலுவலக உதவி பணிக்கான வேலையை வந்து அறிவிச்சிட்டாங்க இதுக்கான வேகன்சின்னு பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் முப்பத்தி வேகன்சி கொடுத்தாங்க அதிகபட்ச வேகன்சி பார்த்தீங்கன்னா அலுவலக உதவியாக தான் கொடுத்துருக்காங்க யார் எழுதுபோ கண்டிப்பாக அப்ளை பண்ணியும் இதுக்கான கல்வி தெரியும் பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் எடுத்து பாஸ் பண்ணிதானே போதுமானது நீங்கள் பத்தாம் வகுப்பு பாஸ் ஆகினாலும் சரி ஃபெயிலாக இருந்தாலும் சரி இல்லை அதிகபட்சம் என்ன படிச்சாலும் சரி தரமாக நீங்கள் அப்ளை பண்ணாமல் சிந்த மாதிரி சந்தேகமான உங்களுக்கு இதுக்கான சம்பளம் பார்த்தீங்கன்னா வழக்கம் போல் கொடுக்குறதா பதினஞ்சாயிரத்தி எழுநூறு முதல் ஐம்பது தான் கொடுக்குறாங்க ரொம்ப நல்ல சேலரி யார் எழுதுபோல் இருந்தால் வைப்பை மிஸ் பண்ணிதாங்க அப்ளை பண்ணிக்கோங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா காவலர் கேட்டுருக்காங்க இதுக்கான காலி பண்ணிங்கன்னா ஒரே ஒரு வேகன்சி கொடுத்துருக்காங்க கல்வி ஏதாவது பார்த்தீங்கன்னா பெருசாக ஒன்றுமே இல்லை தமிழ் எழுத படிக்க தெரிஞ்சால் போதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததுக்கான சம்பளம்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சாயிரத்தி எழுநூறு முதல் ஐம்பதாயிரமே கொடுக்காங்க ரொம்ப நல்ல சேலரி எலிஜிபிள் இருக்கும் அப்ளை பண்ணுவோம் சப்போஸ் எலிஜிபிள் இல்லாட்டி இந்த வீடியோ நிறைய பேர் ஷேர் பண்ணி மொத்தம் பார்த்து பயன்படுத்தும் அடுத்த ஒரு சில இம்பார்ட் நோட்ஸ் வந்து கொடுக்க என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து சுருக்கல் தட்டச்சர் தட்டச்சர் மட்டும் இளநிலை உதவியாக விண்ணப்பிக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக மூணு பதவியும் பார்த்தா தற்காலிகமான பண்ணி தான் மீதி இருக்க அனைத்து போஸ்ட்டும் பெர்மனன் போஸ்ட் உங்களுக்கு நீங்கள் பார்த்து விண்ணப்பிச்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் மூன்று பதவி மட்டும் தான் தற்காலிக பண்ணி மீதி எல்லாமே வந்து பெர்மனன் போஸ்ட் உங்களுக்கு அட் நிறைய பேருக்கு கூட இன்னொரு கேள்வி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சார் எனக்கு வேறு எதுவும் வேலை வாய்ப்பு இருக்கான்னு கேட்பேன் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிப்ரவரி மாதத்தில் முடிவடையக்கூடிய ஒரு பதினொன்று சிறந்த தமிழகம் மட்டும் மத்திய அரசு வேலைப்புக்கான அறிவிப்பு வந்து ஆல்ரெடி அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க அதை பற்றி டீட்டெயிலான வீடியோ வந்து ஆல்ரெடி நம்ம சேனல் போஸ்ட் பண்ணிட்டோம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட் வீடியோ ஒன்று பண்ணியிருக்கோம் அதாவது ஷார்ட் அண்ட் ஷீட்டாக வந்து ஒரு வீடியோ பண்ணியிருக்கோம் எல்லா ஜாப்பையும் வந்து ஒரே கம்பெனி வீடியோ பண்ணிக்கோங்க கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி அறுநூத்தி பத்து காலி இடங்களும் எட்டாம் வகுப்பு வந்து எனி டிகிரி படிச்சவங்களுக்கு கண்டிப்பாக வேலை வாய்ப்பு வந்து அறிவிப்பு வந்து வந்திருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து வாய்ப்பு மிஸ் பண்ணிடுறாங்க இதுக்கு டீடெயில் வீடியோ லிங்க் வந்து வீடியோ கீழே ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் மட்டும் மேலே கை பட்டன் இருக்கு தவறாமல் செக் பண்ணி பாருங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு உபயமாக இருக்கும் அடுத்த நம்ம கோட் ஜாப் பொறுத்தவரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வயது வருமானு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வயது வரும் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து பதினெட்டு வயசு வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடும் அதிகபட்சமாக பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து எஸ்சி எஸ்சி எஸ்டி மற்றும் அனைத்து பிரிவை சார்ந்த ஆதரவு தேவைகள் பார்த்தீங்கன்னா அதிகபட்சமாக முப்பத்தி ஐந்து வரை விண்ணப்பிக்கலாம் இதே நீங்கள் பிசி பிசிஎம் எம்பிசி மூணு டிஎன்சி கண்டிட்ஸ் எதனா முப்பத்தி இரண்டு வயது வரையும் அதர்ஸ் மட்டும் ஜெனரல் கண்டிட்ஸ் எதனா முப்பது பேர் விண்ணப்பிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு அடுத்து நீங்கள் விண்ணப்பிக்க வேண்டிய முகவரின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு ஏ ஃபோர் சைஸ் கவர் ஆகிக்கோங்க அந்த ஏ ஃபோர் சைஸ் கவருக்கு மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா விண்ணப்பிக்கும் பதவியின் பேர் என்றது கிளியராக மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க அதாவது அலுவலக உதவியாளர் காவலர் இது மாதிரி என்ன பதவிக்கு விண்ணப்பிக்க போகிறீங்களோ அது வந்து தெளிவாக மென்ஷன் பண்ணிவிட்டு கீழே வந்து டூ ட்ரெஸ் போட்டுக்கோங்க டூ ட்ரெஸ் போட்டு தலைமை நீதிபதி சிறு வழக்குகள் நீதிமன்றம் உயர் நீதிமன்ற வளாகம் சென்னை ஆறு லட்சத்தி நூற்றி நாலு இந்த அட்ரெஸ் தான் சென்ட் பண்ண போகிறீங்க கீழே ஃப்ரெம் அட்ரெஸ் போட்டு உங்களுடைய முகவரி மொபைல் நம்பர் மட்டும் பின் கூட தவறாமல் எழுதிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கட்டாயமாக ரிஜிஸ்டர் போஸ்ட்டில் மட்டும் தான் அனுப்பணும் ஸ்பீட் போஸ்ட் பண்ண வேணா நார்மல் போஸ்ட் பண்ண வேணா கொரியர் பண்ண வேணா ஃப்ரெண்ட்ஸ் கட்டாயமாக ரிஜிஸ்டர் போஸ்ட் மட்டும் பண்ணிக்கோங்க அதாவது பதிவு தபாலில் மட்டும் அனுப்பிக்கோங்க ஏன்னா கிளியராக வந்து ஆஃபீஸ் நோட்டீஸ்லாம் கிளியராக கொடுத்துருக்காங்க வேறு எதுவும் சென்ட் பண்ணி வேணாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மறந்துடாங்க அடுத்து விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் பார்த்தீங்கன்னா எட்டு மூணு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது மாலை ஐந்து நாற்பத்தஞ்சு மணிக்குள்ள வந்து ஆஃபீஸ் வந்து ரீச் ஆகிடும் அதுக்கு மேலே போச்சுனா கண்டிப்பாக ஃபார்ம் ரிசெட் பண்ணிடுவாங்க ஏன்னா நல்லாவே டைம் இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் யார் எழுதும் கண்டிப்பாக வந்து வாய்ப்பு மிஸ் பண்ணிடுறாங்க அடுத்து ஒரு என்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் அட்டாச் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வைக்கக்கூடிய அனைத்து சர்டிவிகேட்மே ஜெராக்ஸ் தான் போதுமானது எக்காந்து கொண்டும் ஒரிஜினல் சர்டிவிகேட் வைக்க தேவையில்ல நீ வைக்கக்கூடிய அனைத்து சர்டிவிகேட் ஜெராக்ஸையும் மறக்காம செல்ஃப் அட்டஸ்டர் பண்ணியும் செல்ஃப் அட்டஸ்டா மறக்காம கையில் போட்டுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ என்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் அட்டாச் பண்ணும் வரிசையாக பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தா மார்க் ஷீட் மட்டும் டிசி வந்து கேட்பாங்க கண்டிப்பாக நீ அதே வச்சம் என்னென்ன கல்வி தேவை முடிச்சிங்க அதுக்கு மார்க் ஷீட் எல்லாமே ஜெராக்ஸ் வச்சுக்கோங்க ப்ளஸ் உங்களோட டிசி இருக்கும் டிசி ஒரு ஜெராக்ஸும் வச்சுக்கோங்க அது இரண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா கம்யூனி சர்ட்டிவிட் ஜெராக்ஸ் கேட்பாங்க அது மூன்றாவது பார்த்தீங்கன்னா ஆதார் கார்டு ஓட்டர் ஐடி பேன் கார்டு ர
கால் லெட்டர் போன்ற தகவல் எல்லாமே இந்த இதில் வச்சு தான் சென்ட் பண்ணுவாங்க அதை சப்போஸ் இது வைக்க மாதிரினா கண்டிப்பாக அவங்க ஃபார்ம் வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவாங்க மறந்துடாதீங்க நீ ஒரு தபால் ஒரு வந்து ஒரு விண்ணப்பம் சைட் பண்ணுவோம் வழக்கம் போல் சொல்றதா ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பதவிக்கு அப்ளை பண்ணுவோம் தரமணி அப்ளை பண்ணோம் எல்லாமே தனித்தனியாக அப்ளை பண்ணிவோம் ஒரே கவல் வச்சு நாலஞ்சு போஸ்ட் அப்ளை பண்ணினா கண்டிப்பாக ஃபார்ம் ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவாங்க அடுத்துக்கான அப்பீல் வெப்சைட் பொறுத்தவரை பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்ட்ரிக்ட் டாட் ஈகோ டாட் ஜிஓ டாட் இன் ஸ்லாஷ் சென்னை தான் வந்து நீங்க செலக்ட் ஆகிட்டா ரிஜெக்ட் ஆகிட்டீங்களா எப்ப கால் லெட்டர் அனௌஸ் பண்ணுவாங்க பண்ண தவறு எல்லாமே கொடுப்பாங்க நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்ளை பண்ணி நிறைய அப்ளை பண்ணி முடிச்சு என்ன பண்ணணும் நிறைய பேர் தெரியாம இருப்பீங்க அதுக்காக நம்ம சேனல் வந்து அப்பீ வீடியோ பண்ணுவோம் சரி என்னன்னு நீ அப்ளை பண்ணி முடிச்சப்பறம் என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் பண்ணணும் அது போன்ற தகவல் எப்படி நான் வந்து ஆன்லைன் செக் பண்ணுறது எந்த வெப்சைட்ல போய் செக் பண்ணுறது போன்ற தகவல் எல்லாமே வீடியோ கவர் பண்ணி கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல் ஆகும் இதுக்கான லிங்க் வீடியோ கே டிஸ்கிரிப்ஷன் மட்டும் மேலே ஐபட்டன் இருக்கு செக் பண்ணி பாருங்க அதுக்கான அப்பீஷன் ஃபார்ம் வந்து எப்படி ஃபில் பண்ணுறது போன்ற தகவலை பற்றி வரிசையாக பார்ப்போம் அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்லி இம்பார்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான் கொடுத்துருக்காங்க அந்த வீடியோ நீங்கள் ஸ்கிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இருக்க எல்லா இன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் வந்து அந்த இடத்துல கரெக்டாக சொல்லிட்டு போங்க ஸ்கிப் பண்ண கண்டிப்பாக புரியாமல் போக உங்களுக்கு சப்போஸ் நீங்கள் எதுவும் ஸ்கிப் பண்ணிட்டு அப்படின்னா அந்த மறக்காம வந்து வீடியோ பார்த்து முடிச்சு இந்த அப்பீஷன் டீச்சர் மறக்காம ரீட் பண்ணிவோம் சில ரீட் பண்ணி முடிச்சு அதுக்கப்புறம் அப்ளை பண்ணுங்க இந்த கடைசி பக்கம் நீங்கள் வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு விண்ணப்ப படி வந்து கிளியராக கொடுத்துருக்காங்க விண்ணப்ப படி வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தா ஒரு பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ ஓட்டிக்கோங்க ரீசன்ட் பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ ஓட்டிட்டு வெளி ஆரம்பிச்சு இந்த ஃபோட்டோக்கு மேலே உங்கள் கையெழுத்த மறக்காம போட்டுக்கோங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா விண்ணப்பிக்கும் பதினெண்டு பேரும் தெரியாமல் மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க அதாவது என்ன பதவிக்கு விண்ணப்பிக்க போறீங்க அலுவலக உதவியாளராக காவலர் அப்படின்ற தகவலில் கிளீனாக எழுதிக்கோங்க நீங்கள் தமிழ் அல்லது ஆங்கிலத்து தரம் இதெல்லாம் ஃபில் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து உங்கள் பேர் வந்து மறக்காம எழுதிக்கோங்க நீங்கள் இன்ஷியோட கரெக்டாக எழுதிக்கோங்க உங்கள் டென்த்து மார்க் ஷீட் என்ன இருக்கோ அதே மாதிரி எழுதிக்கோங்க அடுத்து உங்கள் தந்தை அல்லது கணவர் பேர் எழுதிக்கோங்க அடுத்து பிறந்த தேதி மற்றும் வயது அடுத்து உங்கள் அதிகபட்ச கல்வி தேதி அடுத்து ஜாதி அதை கம்யூனிட்டி கேட்பாங்க ஓசியா எம்பிசி அடிஎன்சியான்னு கேட்பாங்க அது எழுதிட்டு கண்டிப்பாக ஜாதியோட உட்பிரிவுன்னு இருக்கும் அது உங்கள் கம்யூனி சைடில் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க அதையும் எழுதிக்கோங்க அடுத்து பார்த்தா மதம் ஹிந்துவா முஸ்லீமா கிறிஸ்டியா அதாசான் கேட்பாங்க அதை எழுதிட்டு சிறப்பு தகுதி வேறு உங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா அதாவது டைப் ரைட்டிங்லையோ இல்லை வந்து கம்ப்யூட்டர் கோர்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அது மாதிரி வேறு எதுவும் டிரைவிங் டிரைவிங்லையோ இப்போ பல சிறப்பு தகுதி உங்களுக்கு எது இருந்துச்சுன்னா மறக்காம அதை மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து உங்களுக்கு டெம்பரரி அட்ரஸ் மட்டும் பெர்மனன் அட்ரஸ் தவிர மாதிரிக்கோங்க ரெண்டு ஒரே அட்ரஸ்னா ஒரே மாதிரி எழுதிக்கோங்க இல்லை வெவ்வேறுனா வேறு வேறு சேஞ்ச் பண்ணி எழுதிக்கோங்க அடுத்து உங்களுக்கு எதுவும் கவர்மெண்ட் ஜாப்பில் எதுவும் அனுபவம் இருக்கான்னு கேட்குறேன் ஆன்லைன் கொடுத்துக்கோங்க இங்கே திரும்ப ஆனவராக இல்லையான்னு கேட்குறா ஆம்லைன் கொடுத்துக்கோங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கணவர் அல்லது மனைவி வேலையில் உள்ளவராக இருந்தால் அது விவரம் கேட்குறாங்க அதை நீங்கள் திரும்ப ஆனவா அப்படின்னா உங்கள் ஒய்ஃபார் ஹஸ்பண்ட் வந்து வர ஒர்க் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்னா அதோட டீட்டெயில்ஸ் வந்து எழுதிக்கோங்க இந்த கம்பெனி வேலை பார்க்குறாங்க அது டீட்டெயில்ஸ் பற்றி எழுதிக்கோங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிரிமினல் கேஸ் இருக்கான்னு கேட்குறா ஆம்லைன் கொடுத்துக்கோங்க நீங்கள் முன்னுரிமை அடிப்பில் வருவீங்க என்ன முன்னுரிமை அடிப்பில் வருவீங்க அது கூட சரிட்டு மறக்க மட்டாஸ் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் தமிழ் வழியில் வந்து கல்வி பயின்றீங்க அப்படின்னா மறக்காம எஸ்ஆர் நோன் கொடுத்துக்கோங்க அப்படி எஸ்ன்னு கொடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக பிஎஸ்டிஎம் சர்டிஃபிகேட்டுக்கு சைன் பண்ணணும் பிஎஸ்டிஎம் சர்டிஃபிகேட் என்னன்னு தெரியலாம் ஆல்ரெடி நம்ம சேனல் வீடியோ பண்ணிக்கோம் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் மட்டும் மேலே ஐபிட் இருந்து செக் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து என்னென்ன டாக்குமெண்ட் தான் சப்மிட் பண்ண போகிறீங்களா வரிசையாக ஒன் டூ த்ரீ போட் வரிசையாக எழுதிக்கோங்க அது ஆதார் கார்டு பேங்க் ஷீட் என்ன சப்மிட் பண்ண போகிறீங்களோ அதான் டீட்டெயில்ஸாக அது எழுதிக்கோங்க சில நல்லா இடம் தான் நல்லா கொடுத்துருக்காங்க மறக்காம எழுதிக்கோங்க அடுத்து மறக்காம கையில் மறக்காம போட்டுக்கோங்க சிவில் தான் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் இதுக்கான டீட்டெயில் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் மட்டும் நோட்டிஃபிகேஷன் லிங்க் எல்லாமே இந்த வீடியோ கே டிஸ்கிரிப்ஷனுக்கு தவறாமல் செக் பண்ணி பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் மேக்ஸிமம் ஜாப் பற்றி அனைத்து வீடியோ அப்படியே சப்போஸ் ஒரு சில பாயிண்ட் மிஸ் பண்ணுறது வாய்ப்பு இருக்காதனால நீ அப்ளை பண்ண முன்னாடி ஒரு தவிர்க்கு இந்த வந்து அப்ளிகேஷன் ரீட் பண்ணி முடிச்சு அப்ளை பண்ணா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு உபயோகமாக இருக்கும் இதற்கான அப்ளிகேஷன் ஆடிஷன் லிங்க் எல்லாம் வீடியோ கே டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கு தவறாமல் செக் பண்ணி பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உபயோகமாக இருந்து எனக்கு வீடியோ உபயோகமாக இருந்தால் மறக்காம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான் பெஸ் பண்ணிங்க நம்ம சேனல் போடுற வீடியோ ஆடிஷனாக விழுந்துரும் இந்த வீடியோ பிடிச்சி மறக்காம லைக் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ ஒரே நம்மளோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க வீடியோ பண்ணி கருத்து சந்தேகம் இருந்தால் மறக்காம கீழே கமெண்ட் பண்ணுவாங்க கண்டிப்பாக ரிப்ளை பண்ணுறேன் ஃப்ரெண்